웹스퀘어 퀵하이드입니다. 실렉트 박스의 이네이블 컬럼 속성과 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 특정 항목들을 선택 목록에서 비활성화할 수 있습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 비활성화 여부를 판단할 기준 컬럼을 지정하고 이네이블 컬럼 펄스 밸류는 비활성화하기 위한 이네이블 컬럼 값을 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 실렉트 박스입니다. 실렉트 박스를 더블 클릭합니다. 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 데이터 리스트 1을 더블 클릭합니다. 코드, 시티, 컨트리, 타입 컬럼이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 스크립트 탭으로 이동하면 페이지 로딩 시 데이터 리스트 1에 데이터가 설정되는 것을 확인할 수 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 시티 컬럼의 데이터를 모두 선택 항목으로 표시하고 있습니다. 이 선택 항목 중 타입 컬럼의 값이 도메스틱인 데이터를 선택 목록에서 비활성화해 보겠습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 타입으로, 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 도메스틱으로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 타입이 도메스틱인 항목은 비활성화되어 표시되고 선택할 수도 없습니다. 비활성화되지 않은 항목만 선택 가능합니다. 이번에는 컨트리 컬럼의 값이 캐나다인 항목만 비활성화해 보겠습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 컨트리로, 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 캐나다로 변경합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 이번에는 컨트리가 캐나다인 항목이 비활성화되어 표시되고 선택할 수 없습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.